हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सुरेंद्र स्टडी सोल्यूशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज चैप्टर फोर्थ लेके आए हैं एयर जिसमें आप एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे विंड पढ़ेंगे लोकल विंड कौन सी होती हैं प्रीवेलिंग विंड कौन सी होती हैं ट्रेड विंड व्यापारिक पवने अस्वैक्सांस क्या होता है डोलड्रम क्या होता है इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर तो आइए बात करते हैं वायुमंडल तो पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसी आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहा जाता है एनवेल ऑफ ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ इज कोल्ड एटमोसफियर और इसमें अनेक गैसे होती हैं और गैस जो है कैसे मूवमेंट करती है एटमोसफियर के अंदर वेन एयर इज हिटेड इट एक्सपेंड बिकम्स लाइटर एंड गोजअप कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी वट दैट इज वाई इट स्टैंड टू सिंक डाउन तो ये कह रहा है जब वायु गर्म होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर नीचे बैठती है जिससे हाई प्रेशर लो प्रेशर तो प्रेशर के अंदर वेरिएशन बन जाता है आपका ड्यू टू टेम्परेचर तो टेम्परेचर कैसे काम करता है एनोलोब ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ आपने बताया एटमोसफियर होता है अब उसके अंदर गैसे होती हैं कौन कौन सी होती हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस मिलता है नाइट्रोजन अठहत्तर प्रतिशत फिर गैस मिलता है इक्कीस प्रतिशत दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर मिलता है ऑर्गन जीरो पॉइंट तिरानवे प्रतिशत चौथे नंबर पर मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो तीन प्रतिशत और फिर बाकी जो बच गई अन्य है जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट तो पेपर में सबसे ज्यादा पूछता है कौन सी ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन अठहत्तर प्रतिशत फिर कौन पाया जाता है ऑक्सीजन इक्कीस प्रतिशत उसके बाद ऑर्गन जीरो पॉइंट तिरानवे प्रतिशत और फिर लास्ट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो तीन प्रतिशत अभी पीछे जो एग्जाम हुआ था के का उसमें यहाँ बच्चों को डाउट में डाल दिया था कैसे पूछा हुआ था फैक्ट को कन्फ्यूज कर दिया था आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो तीन प्रतिशत पूछा हुआ था जो कि गलत था तो एग्जेक्ट क्या बन रहा है जीरो वन आ रहा है टू नहीं आ रहा है ठीक है ना टू टाइम नहीं आ रहा है वन टाइम आ रहा है ये देखिए आपने वायुमंडल के अंदर गैसे कौन कौन सी होती है जहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में आ ही जाता है फिर बात करते हैं वायुमंडल को पांच परतों में बांटा गया वो पांच परतें कौन कौन सी हैं कई बार तो सीक्वेंस में पूछ लेता है अभी जो पेपर हुआ था पुलिस का उसमें पूछा हुआ था सीक्वेंस में पूछा हुआ था पांचों को लगा के पहले कौन आता है तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्पियर अक्सोमंडल बोलते हैं जिसे फिर स्टेटोस्पियर जिसे समताप मंडल बोलते हैं फिर मैसोस्पियर जिसे मध्य मंडल बोलते हैं आयनोस्पियर आयन मंडल एक्सोस्पियर बाह्य मंडल तो ये पांच परतें बनती हैं वायुमंडल के अंदर अब इनमें सीक्वेंस में देखा जाए तो अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले कौन आएगा इनमें से ई e आएगा तो सबसे ऊपर कौन है ई e, फिर कौन आएगा आई फिर कौन आएगा एम और उसके बाद एस और उसके बाद टी तो इस सिक्वेंस में आप याद रख सकते हैं सबसे पहले कौन आएगा ऊपर एक्सोस्पेयर आएगा और लास्ट में टी आएगा तो ट्रोपोस्पेयर नीचे आएगा तो ये पांच परतें होती हैं जो अलग अलग फीचर्स के लिए जानी जाती हैं जैसे इसमें माउंट एवरेस्ट पाया जाता है बादलों का बनना बरसात का होना मौसमी घटनाएं किसमें होती हैं ट्रोपोस्फेयर में होती है उसमें टेम्परेचर लेप्स रेट भी होता है टेम्परेचर गिरता है इसमें ग्रेट से जो एक मीटर की ऊंचाई पर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है इसी चैप्टर को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमने काफी बड़े एग्जाम को देखते हुए वीडियो बनाया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी भेज दिया है वो वीडियो वहां से देख लीजिएगा एटमोसफियर के ऊपर बनाई हुई है जिसमें सन बजट भी बताया गया है कितनी मात्रा में गर्मी आती है अल्ट्रावायलेट बी रेज क्या होती है वो सारी डिटेल में वहां पर मिलेंगे आपको यहाँ पर एनसीआर पढ़ा रहे हैं तो एनसीआर में कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा मात्रा में एड भी नहीं कर सकते क्योंकि इसको एक एनसीआर के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कुछ मात्रा में हमने एड कर दिया इसमें पॉइंट अब ज्यादा मात्रा में ऐड करेंगे तो ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नजर आ रहा होगा यहाँ देखिएगा एटमोस्फेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो काफी डिटेल में है डेफ्थ में ज्यादा मात्रा में वहां से देख लीजिएगा फिर बात करते हैं मैसोस्पेयर मैसोस्पेयर में मेट्योर्स पाए जाते हैं उल्का पिंड पाए जाते हैं और आइनोस्पेयर में सेटेलाइट पाए जाते हैं और एक्सोस्पेयर में हाइड्रोजन हिलियम जैसी हल्की गैसे पाई जाते हैं फिर बात करते हैं वायु एन उड़ाना सुरक्षित किसमें है तो जहाज जो उड़ते हैं वो स्टेटोस्पेयर में उड़ते हैं और ओजोन परत किस में पाई जाती है पंद्रह से जो बीस से पैंतीस किलोमीटर मतलब पंद्रह किलोमीटर थिकनेस है जिसकी ओजोन लेयर वो किस में मिलता है स्टेटोस्पेयर में मिलता है स्टेटोस्पेयर में हमने बात किया था ट्रिपल एस से पढ़ाया है उस नीचे वीडियो जो दिया हुआ है ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है और फिर कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है वो काफी डिटेल में वहां से मिलेगा आपको अब बात करते हैं टेम्परेचर की The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. तो temperature क्या हुआ तापमान जो दिन रात आप डेली देखते हैं वेरिएशन आता रहता है सुबह कम गर्मी होती है दोपहर में ज्यादा हो जाती है फिर शाम को कम हो जाती है 
an important factor that influences the distribution of temperature is insulation to insulation kya hota insulation is the incoming solar energy intercepted by the earth ab jo thermometer hota hai wo measurement karta hai temperature jo barometer hota hai wo atmospheric pressure measurement karta hai kai bar paper mein puch leta hai wahi dab maapne wala yantar batao bhai barometer ho gaya tapman maapne wala thermometer ho gaya और वर्षा मापने वाला वर्षा रेनफॉल मेजरमेंट रेन गेज हो गया और फिर विंड का डायरेक्शन के लिए जो होता है वो होता है विंड वेन विंड वेन होता है विंड डायरेक्शन को चेक करने के लिए किस डायरेक्शन में चल रहा है तो टेम्परेचर देखा आपने कैसे काम करता है एटमोस्फेयर के अंदर अब बात करते हैं एयर प्रेशर एयर प्रेशर क्या होता है लो एयर प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर अब क्या होता है जब किसी इलाके में गर्मी बढ़ जाती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है गर्म होके हवा ऊपर उठी चली जाती है तो आपको पता है अभी पहले पढ़े थे तो वहां पर ऊपर से प्रेशर कम रहने की वजह से प्रेशर कम होता है तो जहां तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायुदाब कम होगा और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब ज्यादा होगा जिस लोकेशन पे वायुदाब कम होगा वहां का एटमोस्फेयर कैसा नजर आएगा आपको विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर तो वहां के वायुमंडल में नमी की मात्रा होगी और बादलों का मौसम होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा और जब टेम्परेचर कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई तो कई बार पूछ लेता है जहां पर हाई प्रेशर होगा तो वेदर कैसा होगा क्लियर होगा और सनी स्काइज होगा और जहां पर प्रेशर लो होगा वहां पर क्या होगा क्लाउडी होगा और रेनी होगा वेट होगा तो एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा आपने कैसे काम करता है हाई प्रेशर लो प्रेशर अब विंड क्या होता है विंड होता है आपका ए विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज द विंड ब्लोविंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टलाइज अब बात करते हैं जैसे जिस लोकेशन पे टेम्परेचर बढ़ता है वहां पर प्रेशर आप जानते हैं लो हो जाता है जहां टेम्परेचर कम होता है वहां पर प्रेशर हाई हो जाता है तो आपने देखा यहां बना एच पी हाई प्रेशर यहां बना एल पी लो प्रेशर तो आप जानते हैं गर्म हवा होकर ऊपर उठती है तो यहां की हवा उठ के ऊपर चली जाती है तो मान लो बीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो बीस हवा उठ के ऊपर चली गई इसकी जगह लेने साइड से हवा आती है फिर जो यहाँ खालिस्तान हो गया इसकी पूर्ति करने कोई हवा यहाँ से आएगी तो ये पूरा एयर मास बन जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है एच पी टू एल पी एयर मूवमेंट और वो भी कौन सा होरिजेंटल तो होरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड विंड कहा जाता है तो होरिजेंटल टू टाइप्स के हो रहे हैं एक सरफेस पे हो रहा है तो एक एटमोस्फियर पे हो रहा है तो जो एटमोस्फेयर पे होता है उसे जेट स्ट्रीम बोलते हैं और जो सरफेस पे होता है उसे विंड बोलते हैं अब विंड देखते हैं कितने टाइप्स का होता है तो आप याद रखेंगे एच पी का सिलेंडर होता है तो उससे गैस निकलती है तो एच पी से विंड आएगा जाएगा कहाँ एल पी तो अगर अर्थ पे ये वेरिएशन है एच पी एल पी का तो विंड चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा अब विंड कितने प्रकार की होती है कैसे काम करती है आप देखेंगे यहाँ पर एक परमानेंट विंड होती है जो मौसम के प्रभाव से कोई बदलाव नहीं आता जो थ्री टाइप्स की होती हैं कौन कौन सी एक होता है ट्रेड विंड वेस्टलाइज विंड और स्टलाइज विंड पछुआ पौने होती हैं व्यापारिक पौने होते हैं और द्रव्य पौने होते हैं तीन प्रकार की ऐसी पौने होती हैं जिन्हें सथाई पौने कहा जाता है फिर एक होती है सीजनल विंड दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया तो सीजन चेंज होते ही ये डायरेक्शन चेंज कर लेती है जैसे मानसून हो गया फिर है लोकल विंड लोकल विंड कौन सी होती है दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ए और ईयर इन ए स्मॉल एरिया एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रिज तो लैंड ब्रिज सी ब्रिज दिन और रात में अलग अलग हो जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है अब बात करते हैं प्रीवेलिंग विंड्स होती हैं वो कैसे मूवमेंट करती हैं कहाँ कहाँ होती हैं अब बात करेंगे आपने देखा था टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर घट जाता है तो इक्वटोरियल इलाके में आप देखेंगे टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर क्या मिलेगा लो तो इस बेल्ट का नाम बन जाएगा इक्वटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या डोल्डरम भी बोल देते हैं जो 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ तक पड़ता है फिर टूवर्ड्स पोल जाएंगे आप जानते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है 
तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा तो ये बेल्ट कैसी बनेगी हाई प्रेशर तो ये बेल्ट बन जाएगी सब ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या इसे हॉर्स लेटिट्यूड भी बोलते हैं तो आप अभी पढ़ चुके हैं हवा कैसे चलता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तो आप देखेंगे हाई प्रेशर बेल्ट कौन बन गया ये हाई प्रेशर बेल्ट हो गया ये कौन सा बेल्ट है लो प्रेशर बेल्ट है तो विंड मूवमेंट कैसे करेगा हाई टू लो करेगा तो हाई टू लो करेगा नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ हेमिसफेयर में ऐसे ही नीचे ये लेटिट्यूड बना था एक साउथ में ये कौन सा बना हाई प्रेशर तो ये ऐसे मूवमेंट करेगा तो इन दो पेटियों के बीच में जो हवा चल रही है ये कहलाती है आपकी ट्रेड विंड कौन कौन सी पेटी से हॉर्स लेटिट्यूड से डोल्ड्रम कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं अभी पेटी का नाम नजर आ जाएगा आपको सब ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आप पोल पे देखेंगे पोल पे टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है तो हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा और नीचे आएंगे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है इन दोनों के मुकाबले हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रोपिकल प्रेशर बेल्ट के मुकाबले थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जिससे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा तो यहाँ पर दो पेटियां बनी हैं आपकी एक लो प्रेशर बेल्ट हो गया हाई प्रेशर बेल्ट हो गया और ये हाई प्रेशर था ही तो हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो तो यहाँ इस पेटी में देखें आप सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से सब ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में तो विंड मोमेंट कर रहा है तो आपने देखा ये पौने पछुआ की तरफ से चल रही हैं तो इन्हें वेस्टरलाइज विंड या पछुआ पौने कहा जाता है और फिर ये पौने जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही हैं इन्हें पोलर विंड क्योंकि पोल की तरफ से आ रही है पोलर विंड अब बात करते हैं ये डायरेक्शन कैसे पता चलता है ये डायरेक्शन ऐसे क्यों है ये ऐसे क्यों है फिर ये वेस्टलाइज विंड ऐसे क्यों है और ये क्यों है क्योंकि जब आप बात करते हैं आगे डीपली पढ़ेंगे इसके अंदर आता है जो लो आते हैं लो बनते हैं इसके अंदर वो दो टाइप्स का एक बनता है कैसे कैसे बनते हैं एक कोरियोलिस फोर्स होता है और एक फेरल लो होता है वो कहते हैं नॉर्थ हेमिसफेयर की जो विंड डायरेक्शन होता है वो राइट में टर्न कर लेती हैं और जो साउथ हेमिसफेयर की विंड होता है वो लेफ्ट में टर्न कर लेती हैं तो नॉर्थ वाला राइट right की वजह से और लेफ्ट साउथ वाला की वजह से ये डायरेक्शन ऐसे चेंज होता है जैसे आप देखेंगे ये मान लो आपने नॉर्थ में देखा अब विंड ऐसे चल रहा था साउथ में सॉरी तो साउथ में ऐसे चल रहा था तो साउथ में कहाँ कह रहा है लेफ्ट तो ये डाइवर्ट लेफ्ट में ऐसे होगा अब नॉर्थ की बात करें तो इसको ऐसे आना था लेकिन नॉर्थ में कहाँ जाना है राइट right में तो ये डाइवर्ट ऐसे हो जाता है तो इस वजह से ये आगे डीपली पढ़ेंगे तो आपने देखा थ्री टाइप्स की प्रिवेलिंग विंड जब परमानेंट विंड कौन कौन सी थी पछुआ पौने दुर्वे पौने और व्यापारिक पौने अब बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस जिसमें एवरेज टाइम जो लिया जाता है जो वेदर होता है वो तो आपका डे बाय डे का हो सकता है दिन गर्म था ठंडा था कैसा था क्लाइमेट होता है वो एक दिन का नहीं होता है वो कम से कम इकतीस वर्षों का एक डाटा होता है किसी प्लेस का कि भाई उस स्थान पर इकतीस वर्षों में क्या कुछ चेंजेस आए हैं क्लाइमेट और वेदर यही होता है वेदर वन डे बाय डे बाय का हो सकता है और क्लाइमेट डे बाई डे का नहीं हो सकता है तो वेदर को बोलते हैं मौसम और क्लाइमेट को बोलते हैं जलवायु एग्जाम में पूछा जा चुका है पीछे आपको याद होगा तो देखिए दोस्तों एनसीआर से कहां कहां से क्वेश्चन पूछ लेता है और आप उन एनसीआर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं सोचते नहीं इसे ये तो जानते हैं अब यहां से क्वेश्चन दिया होता है बड़ा आसान क्वेश्चन था लेकिन बच्चे उसमें डाउट में चले गए कि मौसम और जलवायु में अंतर ही क्या होता है सही तरीके से नहीं उनके अंदर वेरिएशन कर पाए अब बात करते हैं एयर के अंदर मॉइस्चर होता है वायु में पानी की मात्रा का बढ़ना ही मॉइस्चर कहलाता है ह्यूमिडिटी कहलाता है तो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नो एज ह्यूमिडिटी और जब वो ह्यूमिडिटी कन्वर्ट हो जाती है कंडेंस हो जाती है तो वो प्रसिपिटेशन के रूप में अर्थ के ऊपर आता है ये लिक्विड में भी हो सकता है सॉलिड में भी हो सकता है तो मॉइस्चर देखा आपने जिसे क्लाउड बनते हैं अब जो प्रिस्टिपेशन होता है बरसात होती है वो कई तरीके की होती है तीन प्रकार की होती है मेनली प्रिस्टिपिटेशन इज एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ एटमोस्फेरिक वाटर वेपोर दैट फॉल्स अंडर ग्रेविटी फिर कहता है प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन तो जो प्रिसिपिटेशन सॉलिड गैस में ना हो के किस में हो लिक्विड में हो तो वो रेन कहलाता है बरसात कहलाता है तो रेनफॉल थ्री टाइप्स का होता है अर्थ के ऊपर तीन प्रकार की बरसात होती है 
एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल चक्रवाती वर्षा जब गर्म हवा उठ के ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है तो ऊपर जाके बादलों की हाइट को बढ़ा देती है और वो बादल क्या करते हैं फिर बरसात करना शुरू कर देते हैं तो वो होती है चक्रवाती वर्षा फिर होती है कन्वेंशनल रेन जिसे सवैनीय वर्षा बोलते हैं जब ज्यादा मात्रा में गर्मी होती है किसी स्थान पर ठंडी हवा होती ही नहीं है तो गर्म हवा उठकर जब वो ऊपर जाती है वो अस्पीकृत हवा ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करती है और वो बरसात करना शुरू कर देती है तो वो कहलाती है सवैनीय वर्षा कन्वेंशनल रेनफॉल फिर आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल द्वारा फिर दिया गया है यहाँ पर क्या आना चाहिए था यहाँ पर पर्वतीय वर्षा आना चाहिए था ओरोग्राफिक आना चाहिए था यहाँ पर्वत होने चाहिए थे तो जब हवा पर्वतों से टकरा कर ऊपर उठती और बरसात करती तो वो कहलाती आपकी पर्वतीय वर्षा ओरोग्राफिक रेनफॉल तो साइक्लोनिक रेनफॉल कन्वेक्शनल रेनफॉल और यहाँ पर कौन होना चाहिए था ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षा जब पर्वत से टकरा कर वो बारिश करती है तो रेनफॉल क्या होता है लिक्विड फॉर्म में प्रशिप्टेशन होगा कहलाएगा ठीक है अब बात करते हैं इस चैप्टर से जुड़ी हुई एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर कौन कौन से जो बनते हैं पेपर में आने की उम्मीद बनती है तो ट्रेड विंड किसे कहा जाता है ऑप्शन वन इनकमिंग सोलर एनर्जी नहीं सीजनल विंड नहीं हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं लेयर ऑफ ओजोन गैस नहीं परमानेंट विंड तो थ्री टाइप्स की बताई थी ना तो इसमें बनेगा ये परमानेंट विंड से लिंक होगा ट्रेड विंड फिर बात करते हैं लू लू तो आपकी क्या है सीजनल है या लोकल है लोकल है तो लोकल विंड लू होगा आपका लोकल विंड होगा जिसे भारत में चलने वाली ग्रीसम ऋतु में चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं लू बोलते हैं फिर मानसून सीजनल विंड मानसून कैसा है सीजनल विंड है सीजन के हिसाब से चलता है फिर बात करते हैं विंड क्या होता है अभी बताया था होरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड क्या कहलाता है विंड कहलाता है जो सरफेस पे होता है और जो एटमोस्फेयर में होता है वो जेट स्ट्रीम कहलाता है तो आशा करते हैं दोस्तों ये ठीक आपको समझ में आया होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ देखेंगे सही लगाना है आपने विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज ये गलत हो गया यहाँ पर वेज लिखा हुआ है रेज होना चाहिए था तो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनिक से हमारी कौन सी गैस रक्षा करती है वो ओजोन हमें बचाती है द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर कौन सी है वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर जिसमें आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं जिसमें आप सांस लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स जिसके अंदर क्लाउड नहीं होते हैं तो आप बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्लाउड होते हैं जिसे थिएटर ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है स्टेटोस्फेयर के अंदर भी होते हैं जिन्हें साइरस क्लाउड कहा जाता है मदर ऑफ ऑल प्रोल क्लाउड कहा जाता है कभी कभी विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं तो बादल किस में नहीं पाए जाएंगे मैसोस्पेयर में नहीं पाए जाएंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा मैसोस्पेयर बनेगा फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोस्फियर द प्रेशर जैसे ही हवा ऊपर उठेगी तो वहां पर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वेन प्रिस्पिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड वो बरसात कहलाएगा बादल कहलाएगा या बर्फ जो स्नो बर्फ कहलाएगा जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड फॉर्म में होगा तो क्या कहलाएगा रेन कहलाएगा जो थ्री टाइप्स की देखी थी आपने तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी पसंद आई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा ताकि वो इस वीडियो को अच्छे से अगली वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर देख पाएँ और जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन अपीयर होता है उसे भी प्रेस करना जरूरी होता है क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तो दोस्तों इसके साथ धन्यवाद